गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं आज आपको शारीरिक शिक्षा में पाठ छः खेल चैप्टर जो है वो आपको पहले रीड कराऊंगी और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी देखिए जब सब आप सबसे पहले अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें देखिए चैप्टर है सिक्स इंट्रोडक्शन किसी भी सजीव प्राणी के लिए खेलना एक स्वाभाविक क्रिया है क्योंकि खेलने से ही शारीरिक वृद्धि होती है सभी सजीव प्राणी किसी न किसी रूप में खेलते हैं प्रत्येक बालक का जन्म से शिशु अवस्था के समय तक हाथ पैर का हिलाना खेल की ही प्रक्रिया है उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए खेल का अर्थ बालक द्वारा विकास की प्रारंभिक अवस्था में खेलों के प्रति रुचि न लेना किसी समस्या को ही प्रकट करता है बालक का खेलों के प्रति असामान्य व्यवहार उसके वृद्धि एवं विकास में बाधक है आगे चलकर बालक के व्यक्तित्व के विकास व्यवहार तथा सामाजिक व्यवहार में घुलने मिलने एवं तालमेल में असमानता उत्पन्न करता है कुछ समय पूर्व खेलों को मात्र समय की बर्बादी समझा जाता था कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलों के कूदोगे बनोगे खराब परंतु आजकल खेलों को विद्यालयों में शिक्षण तथा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली माध्यम माना जा रहा है खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है खेल से बालक को आनंद एवं आराम की अनुभूति प्राप्त होती है ठीक है तो खेलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है नेक्स्ट है नीचे खेल की परिभाषा खेल की परिभाषा दैनिक व्यवहार में इस प्रकार की जाती है कि खेल स्वयं प्रेरित क्रिया है जिससे आनंद प्राप्त होता है जिसमें उस क्रिया के परिणाम के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाता यह पूर्णतः इच्छिक रहती है तथा इस क्रिया में किसी भी प्रकार का भाव दबाव नहीं रहता अतः खेल एक स्वयं प्रेरित स्वयं प्रेरित स्वतंत्र क्रिया है जिसमें आनंद प्राप्त होता है खेल सक्रिय एवं निष्क्रिय हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कोई खेल स्वयं प्रत्यक्ष खेलने में आनंद आता है यह सक्रिय खेल है तथा दूसरे व्यक्ति को दूसरे मतलब दूर से देखने में आनंद आता है तो यह निष्क्रिय खेल है अगर कोई खुद कर रहा है तो वो सक्रिय है और कोई केवल दूसरों को देख रहा है तो वो निष्क्रिय है इस प्रकार सभी प्रकार दोनों बालक दोनों प्रकार के खेल खेलते हैं ठीक है तो ये इसकी कोई डेफिनेशंस है इसमें इसका महत्व है फिर नियम है फिर ये मंडल के खेल हैं कि मंडल के कौन कौन से खेल होते हैं बोर्ड गेम्स में बहुत पूछे जा सकते हैं तो कुरु मूर्ति संख्या बनाना खड़ी खो और नमस्ते जी ये चार खेल हैं उसके बाद दो दलों के खेल जो दो टीम बनाकर खेलते हैं टीम वाइज तो एक तो डमरू दौड़ है है ना अंग्रेजी का एड बनाना एक रुमाल छू है आप इनको पढ़ के देखिएगा एक बार जरूर मैं आपको अब इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ सबसे पहले है <coughs> सॉरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो इन्हें वेरी शॉर्ट में आंसर दीजिएगा खेल की एक परिभाषा दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा खेल की एक परिभाषा दीजिए तो हम देखिए सबसे पहले खेल की जहाँ पर परिभाषा थी वहाँ पर चले <coughs> ये दो डेफिनेशन है खेल की पेज नंबर ये आपका फिफ्टी फोर इस पर सबसे ऊपर दो डेफिनेशन दी हुई है इनमें से कोई भी आप एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसमें आप ये वाला ये वाली लिखने का सेकेंड वाली ग्लू के शब्दों में जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण में करें वही खेल है ये आप फर्स्ट का आंसर लगा लीजिएगा अति लघु का ठीक है उसके बाद सेकंड है हमारा क्वेश्चन दो दलों के खेल के नाम लिखिए फिर देखिए क्वेश्चन में जाते हैं दो दलों के दो खेलों के नाम लिखिए अभी मैंने आपको बताया था दो दलों के खेल आए थे ये रहे तो दो खेल लिखने हैं इसमें दो लिखे हुए हैं एक तो डमरू दौड़ या इसको डमरू दौड़ को अंग्रेजी का एट बनाना भी कहते हैं आठ बनाना और रुमाल छू ये दोनों गेम आप इनके केवल ओनली नेम लिखने हैं एक्सप्लेन नहीं करना इनको क्लियर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है मंडल के दो खेलों के नाम लिखिए तो मंडल के जहाँ पर खेल है वहाँ चलेंगे मंडल के चार खेल दिए हुए हैं कुरु मूर्ति संख्या बनाना खड़ी खो नमस्ते जी है ना तो इनमें से आप कोई भी दो गेम्स के नाम लिख दीजिए ठीक है दो नाम लिख दीजिएगा ये थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अब आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर खेल का अर्थ बताइए खेल का अर्थ क्या होता है ठीक है तो सब फर्स्ट पेज पर जहाँ पर अभी खेल का अर्थ पढ़ा था ये रहा खेल का अर्थ तो ये आपको खेल का अर्थ लिखना है एक मिनट में बता देती हूँ यहाँ से लिखना है बालक द्वारा विकास की प्रारंभिक अवस्था में खेलों के प्रति रुचि न लेना किसी समस्या को 
यहाँ से नहीं लिखना आप <coughs> आप लिखना एक मिनट खेल का अर्थ लिखना है ना तो यहाँ से लिखिएगा ये लिखना ये लिखना कि खेल बालक की जनजात प्रवृत्ति है खेल से बालक को आनंद एवं आराम की अनुभूति प्राप्त होती है उसके बाद नीचे लिखना ये इसमें ही लघु में लिखना है आपको फिर नीचे लिखना है नीचे वाली लाइन में खेल स्वयं प्रेरित प्रक्रिया है और जिससे आनंद प्राप्त होता है यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक ये लघु का फर्स्ट है ऊपर वाली लाइन भी लिखनी है और ये वाली भी समझ गए अगर नहीं क्लियर हो तो मुझसे पूछ लेना कॉल करके जैसे भी परेशानी हो तो ऊपर वाली दोनों लाइन भी लिखनी है और ये वाली भी ये लघु का फर्स्ट क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट है नमस्ते जी खेल का वर्णन करके लिखिए नमस्ते जी देखिए खेल कहाँ पर है नमस्ते जी खेल हमारा मंडल के खेलों में ये रहा तो नमस्ते जी खेल का पूरा आपको ये पूरा लिखना है इसका वर्णन करना है यहाँ से नमस्ते जी खेल यहाँ से लेके पूरा पीठ को स्पर्श करेगा जोड़ कर नमस्ते यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक आपको पूरा ये एल्का टू लिखना है अपनी बुक में से आप लिख लीजिएगा तो ये आपका एल्का टू हो जाएगा नमस्ते जी खेल का वर्णन ठीक है ये रहा उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं खेल की परिभाषा तथा महत्व बताइए अब इसमें दीर्घ में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है ये तो पहले खेल की खेल की परिभाषा और महत्व बताना है तो खेल की परिभाषा देखो यहाँ से शुरू हो जाएंगी आपकी ये यहाँ पर खेल की आप दोनों लिख सकते हैं तो दोनों परिभाषा लिख लीजिए तो बहुत बेस्ट है और नहीं तो एक परिभाषा लिख के और फिर ये पूरा खेल का महत्व यहाँ तक बताना है ये दीर्घ का वन है ठीक है ये पूरा लिखना है आपको खेल का महत्व इसके अंदर तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करके सब बच्चे मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे अपना अपना होमवर्क मैं चेक करूँगी ओके ओके स्टूडेंट्स ओके बाय बाय